ஹலோ எவ்ரிவன் இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் இன்ஃப்ளமேஷன் நம்ம உடம்புல வரக்கூடிய முக்கால் பங்கான நோய்களுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கிறது இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தான் மேக்ஸிமம் எல்லா டிசீஸோட சிவியாரிட்டியுமே இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு தான் கணிக்க முடியும் இப்போ ஒரு பேத்தஜன் ஒரு மைக்ரோப்ஸ் எது நம்ம உடம்புல என்ற ஆகுது அப்படின்னா அதை எதிர்த்து போராடுறதுக்காக நம்ம பாடி சில மெக்கானிசம்ஸ் நடக்கும் அப்போ அந்த டைம்ல தான் இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸும் நடக்கும் இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிங்கிறது தான் முக்கால் பங்கான நோய்களுக்கான அடிப்படை மெக்கானிசம் அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நம்ம பாக்கலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா மெனிஞ்சிட்டிஸ் ப்ளூரிட்டிஸ் வெளியில வந்துடும் 
பைகோசைட்டோசிஸ்ல நடக்கிறது இப்போ ஸ்டெப் ஃபைவ் முடிஞ்ச உடனே நைட்ரஜன் பெப்டைடு வெளியில வந்துடும் அங்கிருந்து நைட்ரஜன் பெப்டைடு அடுத்ததா டி செல் டி ஹெல்பர் செல் ஆக்டிவேட் பண்ணும் அது அப்படியே ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி அண்ட் செல் இமீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி மெக்கானிசம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அது ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே இம்யூனோகுளோபின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே கண்டினியூட் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் ஃபைனல் இந்த பாக்டீரியல் ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய உடஞ்சு போயிட்டு நிறைய டெப்ரிஸ் எல்லாமே கிடக்கும் ஸோ அது வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும் ஃபேக் ஆஃப் சைட்டோஸ் இப்போ அந்த செல் மீடியேட்டட் அண்ட் ஹியூமரல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி நான் லெட்டரை வந்து அப்டேட் பண்றேன் அடுத்த வீடியோல இப்போதைக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அந்த ஃபேகோ சைட்டோஸ் மெட்டீரியல் என்ன ஆகுது அப்படிங்கறத பாக்கு இது வந்து மொத்தம் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஆக்சிஜன் டிபெண்ட் இன்னொன்று ஆக்சிஜன் இன்டிபெண்ட் இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் டிபெண்டன்ட்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபேகோ லைசோசோம்ல இருந்து ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதான் ஹெச் ஓ சி எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து இந்த மெட்டீரியல்ஸ் இந்த ஃபேகோசைட் ஆன மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் இது வந்து ஃபேகோ லைசோசோம்ல செக்ரெட் ஆகும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இல்லாம ஆக்சிஜன் இன்டிபெண்ட் என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா லைசோசோம் என்சைம்ஸ் மூலியமாவே இந்த ஃபேகோசைட்டோஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிடும் இந்த ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட் ஃபேகோலைசோசோம்ல எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் சூப்பர் ஆக்சைட கன்வெர்ட் ஆகும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் என்ஐடிபிஹெச் ஆக்சிடேஸ் அப்படின்ற என்சை மூலியமா இந்த ஆக்சிஜன் வந்து சூப்பர் ஆக்சைட கன்வெர்ட் ஆகிடும் இந்த சூப்பர் ஆக்சைட் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட கன்வெர்ட் ஆகும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சூப்பர் ஆக்சைட் டிஸ்மோடேஸ் எஸ் ஓ டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு தான் வந்து ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிடா ஃபார்ம் ஆகும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மைலியோ பெராக்சைடேஸ் எம் பி ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஷார்ட் டைம் என்சைம் பேரா இதுதான் வந்து ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் ஆகக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் இது வந்து ஃபேகோலைசோசோம்ல நடக்கும் அடுத்ததா என்ன ஆகும்னா நம்ம உடம்புல இந்த இன்ஃபிளமேட்டரி ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே நிறைய நியூட்ரோஃபில் செக்ரீட் ஆயிருக்கும் இப்போ இந்த இன்ஃபிளமேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு நம்ம சரியாகி வரும்போது இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் எல்லாமே திரும்ப நார்மல் லெவலுக்கு வரணும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் எல்லாமே அப்பப்டோசிஸ் ஆயிடும் அதான் வந்து ஸ்டெப் செவன் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பப்டோசிஸ் அப்படின்னா நம்ம பாடியிலே வந்து ப்ரோக்ராம்டு செல் டெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே இந்த செல் வந்து தன்னை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கும் அதான் வந்து அப்பப்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக்சிமம் அது ஒன் டேக்குள்ள வந்து இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் எல்லாமே நார்மல் லெவலுக்கு வந்துடும் நமக்கு இந்த வீக்கம் எல்லாம் சரியாகி வரும்போது அவ்வளவுதான் வந்து அக்யூட் இன்ஃபிளமேஷன் பத்தின ப்ராசஸ் அடுத்தது நம்ம குரோனிக் இன்ஃபிளமேஷன் குள்ள போலாம் குரோனிக் இன்ஃபிளமேஷன் வந்து சொல்லும் போது நம்ம அக்யூட்டோட இதை எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் பண்றது அப்படின்னா இதுல வந்து நிறைய லிம்போசைட்ஸும் பிளாஸ்மா செல்ஸ் இருக்கும் ஆனா அக்யூட்ல வந்து நியூட்ரோஃபில்ஸ் நிறைய இத வந்து மெயின் டிஃபரன்சியேஷன் பிட்வீன் குரோனிக் அண்ட் அக்யூட் இன்ஃபிளமேஷன் அப்புறம் இது வந்து ரொம்ப நாள் பெர்சிஸ்ட் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் காரணம் என்னன்னா லிம்போசைட் வரும்போது டி செல் அண்ட் பி செல் மெக்கானிசம் இருக்கு சோ அது நடந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப லாங் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மெக்கானிசம் நடந்துட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸா அதனாலதான் அது வந்து குரோனிக் இன்ஃபிளமேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி குரோனிக் இன்ஃபிளமேஷன் எதனால வரும் அப்படின்னா ரொம்ப சிவியரான மைக்ரோப்ஸ் பேத்தோஜன்ஸ் நம்ம பாடியில் என்ட்ரா ஆகும் போது இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் இது மேக்சிமம் சிவியரான பாக்டீரியம் வைரஸ் பங்கஸ் அண்ட் பாராசைட்ஸ்னால தான் நிறைய வருது இந்த குரோனிக் இன்ஃபிளமேஷன் குரோனிக் இன்ஃபிளமேஷன் மொத்தம் ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து ஸ்பெசிபிக் இன்ஃபிளமேஷன் இன்னொன்று நான் ஸ்பெசிபிக் இன்ஃபிளமேஷன் ஸ்பெசிபிக் இன்ஃபிளமேஷன் அப்படின்னா இன்னும் இல்ல அந்த செல்ஸ் டைப் ஆஃப் இன்ஃபிளமேஷன் கிரானுலேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த செல்ல நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் வெளியே பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரானுலேஷன்ஸ் இருக்கும் எபிடீலியா செல்ஸ் ஜெயின் செல்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் குரோனிக் இன்ஃபிளமேஷன் அப்படிங்கிறதுனால லிம்போசைட்ஸ் இருக்கும் அடுத்து நான் ஸ்பெசிபிக்ல வந்து கிரானுலேஷன்ஸ் இருக்காது அதுக்கு பதில் லிம்போசைட்ஸும் மைக்ரோஃபேஜஸும் அக்யூமலேட் ஆகி ஒரு ஃபைபரஸ் டிஷ்யூ இன்ஃபிளமேஷன் காஸ் பண்ணிருக்கும் இப்ப இந்த ஸ்பெசிபிக் இன்ஃபிளமேஷன் அகைன் ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து கேசெட்டிங் கிரானுலோமா இன்னொன்னு நான் கேசெட்டிங் கிரானுலோமா இப்ப இந்த பிக்சரை பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் வந்து நிறைய கிரானுலேஷன் இருக்கு அது கேசெட்டிங் கிரானுலோமா அடுத்து இந்த பிக்சரை பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கிரானுலேஷனே கிடையாது சுத்தி பெரிபரல் ரீஜன்ல வந்து கிரானுலேஷன் நிறைய இருக்கு சோ இது வந்து நான் கேசெட்டிங் கிரானுலோமா இந்த ஷார்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக கேசெட்டிங் கிரானுலோமா சி ஃபார் சென்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மறக்காது கேசெட்டிங் கிரானுலோமா அப்படின்னா சென்ட்ரல் கிரானுலோமா இருக்கும் நான் கேசெட்டிங் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கிரானுலேஷன் இருக்காது இதுதான் இன்ஃபிளமேஷன் ப்ராசஸ் இந்த இன்ஃபிளமேஷன் ப்ராசஸ் பேஸ் பண்ணி தான்